ఉన్న చోట నుండి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా సుమన్ టీవీ యూట్యూబ్ కోర్స్ కొనండి ప్రతి రోజు కొంత టైం హోంవర్క్ చేసే ముందు మీరు విజువలైజ్ చేయించి హోంవర్క్ చేయించండి అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి మీరు మర్చిపోయారనుకున్న సమాధానాలు గుర్తు తెచ్చుకునే కేపబిలిటీని వాళ్ళు విజువలైజేషన్ ద్వారా పెంచుకుంటారు బట్టి పట్టడం కాకుండా దానికి ఒక థ్రెడ్ లైన్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి ఒక స్టోరీ లాగా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకునే ఛాన్స్ విజువలైజేషన్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇన్ని రోజులు చాలా డ్రై సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవాళ ఆ సబ్జెక్టులోనే విజువల్స్ ఎలా ఉంటాయి క్యారెక్టర్లు ఎలా ఉంటాయి స్టోరీ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సో దీనివల్ల బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు విజువలైజేషన్లో ఎన్నో టెక్నిక్స్ మనం మాట్లాడబోతున్నాం హౌ వాజ్ ఇట్ గుడ్ నెక్స్ట్ టైం కెన్ వి అప్లై దిస్ కెన్ వి యూజ్ దిస్ వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ నమస్తే రామ్ సార్ నమస్తే అండి విజువలైజేషన్ గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చాలా తక్కువే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడైతే మనం చేసామో దానికున్న వ్యూవర్షిప్ కానివ్వండి కామెంట్స్ కానివ్వండి బట్ మన ఎపిసోడ్ లో నెంబర్ స్క్రోల్ అవుతున్నా ఎందుకో చాలా మంది కింద కామెంట్స్ లో పెట్టేది ఏంటంటే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి క్లాస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఆన్లైన్ నా ఆఫ్లైన్ నా ఏంటి అని డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు ఎపిసోడ్ చేసే ముందు సెకండ్ బ్యాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కసారి ఇస్తారు ఆగస్ట్ టెన్త్ ను స్టార్ట్ చేస్తున్నారు విజువలైజేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఎవరైనా ఈ కింద కనిపించే నంబర్ ఫోన్ చేస్తే ఇమీడియట్గా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు పిల్లలకు సంబంధించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు టీచర్లు ఎవరు అటెండ్ అయినా సరే పిల్లల్లో క్రియేటివిటీని ఎలా పెంచాలి పిల్లలు ఏదైనా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి విజువలైజేషన్ ఎలా ఉపకరిస్తుంది విజువలైజేషన్ ద్వారా ఏవైనా గుర్తులేని అంశాలని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కొత్తగా ఎలా ఆలోచించవచ్చు ఒత్తిడిని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు సోషల్ స్కిల్స్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అంటే వాళ్ళు ఎపిసోడ్ చూస్తున్నారు అందరికి తెలుసు చాలామంది అంటే కామెంట్స్లో బాగుందని చెప్పడానికి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలని అడుగుతున్నారు సో ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఎవరైనా సరే ఈ ఎపిసోడ్ చూసే ముందు చూసిన తర్వాత అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇది ఆన్లైనే కాబట్టి ఎక్కడున్న వాళ్ళైనా సరే ఈజీగా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు కింద స్కూడతన కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే రామ్ గారి టీం మీకు పూర్తి డీటెయిల్స్ అందిస్తారు సో ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే ఒకసారి ఎపిసోడ్లో నెంబర్ ఉంటుంది ట్రై చేయండి సరే ఎపిసోడ్ విషయానికి వస్తే ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేది మనకు చాలా గుర్తుండిపోతూ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ ఎంత అవసరమో ఎక్స్పీరియన్స్ అంతకంటే అవసరం సబ్జెక్ట్ విషయానికి వస్తే పిల్లలకి నాలెడ్జ్ అవసరం అంటారా ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం అంటారా రెండింటికి అసలు తేడా ఏంటి నాలెడ్జ్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రావచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నాలెడ్జ్ రావచ్చు అయితే మనకైతే విపరీతమైన నాలెడ్జ్ ఉంది నాలెడ్జ్ వద్దన్నా మీకు దొరుకుతుంది సోషల్ మీడియాలో నాలెడ్జ్ ఉంది టీవీ ఆన్ ఆన్ చేస్తే నాలెడ్జ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ని కలిస్తే నాలెడ్జ్ ఉంది స్కూల్లోనో కాలేజీలోనో క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుంటే నాలెడ్జ్ ఉంది బట్ నాలెడ్జ్ విపరీతంగా ఉంది కానీ ఈ నాలెడ్జ్ని ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉపయోగించాలి అన్నది జ్ఞానం యాక్చువల్ అంటే మన మనకున్న తెలివిని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అంటే తెలిసిన విషయాలని మనకు ఉపయోగించుకునే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది అప్పుడు ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ లేకపోతే ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ అని అంటారు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ తెలుసు ఇప్పుడు ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ చేస్తున్నాడో లైఫ్లో సక్సెస్ అయ్యాడో అతనికి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసు కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ను ఎలా జాయిన్ చేశారు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ అనుభవం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుభవం లేని జ్ఞానం జ్ఞానం లేని అనుభవం ఇవి రెండు వృధానే ఎందుకంటే అనుభవం మాత్రమే ఉంటే దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం తెలుసుకోకపోతే అనుభవం అంతటితో ఆగిపోవచ్చు అదే ఉండదు ఉండదు కానీ ఏ నాలెడ్జ్తో కలిసిన అనుభవం ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ ఇది ఇది అవేర్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇవి చాలా ఉన్నాయి విషయాలు మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు చాలామందికి సోషల్ స్టడీస్ అంటారు ఫిజిక్స్ ఎంతో ఉన్నాయి ఇది అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బిట్లు బిట్లుగా సబ్జెక్టులు సబ్జెక్టులుగా సపరేట్ సపరేట్గా మనకు తెలుస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఒక సబ్జెక్ట్ అనుకుంటే సబ్జెక్టులో ఉన్న చాలా విషయాలు అట్లా ఇది ఒక లెసన్ అందులో ఇదో లెసన్ ఇదో లెసన్ 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 లాగా ఉంటాయి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కాలేజీకి వెళ్ళినా లేదా క్లాస్కి వెళ్ళినా ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్
ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళలేరు నా లెట్స్ సి ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్లో మీరు గమనిస్తే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మన నాలెడ్జ్ నేను ఐ కెన్ కనెక్ట్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కలర్స్ చూసారా ఇదొకటి ఓ ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే సేమ్ కలర్లు ఉన్నవి కలిపేశాను నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఎక్కడో బిట్లు బిట్లుగా ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ వాటన్నిటిని రంగులను కలిపిన తర్వాత నాకు నాలెడ్జ్ అర్థమైంది ఓహో ఇవన్నీ సిమిలర్ ఈ రంగులు ఒకటే సో ఈ రంగుల్ని ఇలా కలపవచ్చు అని ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడో పీసెస్ పీసెస్గా ఉన్న నాలెడ్జ్ని దీన్ని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని నా నాలెడ్జ్గా నేను మార్చుకున్నాను ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ని నాలెడ్జ్గా మార్చాను ఏంటి నాలెడ్జ్ గ్రీన్ అన్ని ఇలా కలిపితే దీనికి ఒక షేప్ వచ్చిందని ఇలా చేయటం వల్ల నాకేమనిపించిందంటే ఇది చూస్తే ఊరికి ఏదో అన్ని కలిపే కానీ దీంట్లో ఏం మీనింగ్ గ్రీనింగ్ ఏం లేదు కానీ లెట్ మీ సి ఇదే ఇలా కలుపుతూ వెళ్తే ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సో ఒకవేళ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకుంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను రకరకాలుగా నేను ఈ దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ జస్ట్ ట్రై దిస్ మీరు ఇట్లా చూస్తే ఏం చేస్తున్నాను దానికి ఒక కనెక్టెడ్గా ఉండటానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మీరు నేను ఇందాక గీసిన దానికి ఇప్పుడు గీసిన దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది మీకు చాలా డిఫరెన్స్ కూడా ఇది నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని నాలెడ్జ్గా మార్చుకొని ఈ నాలెడ్జ్ని రిపీటెడ్గా నేను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నేను సృష్టించింది దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆగకుండా అంటే మన విజువలైజేషన్లో అందరికీ అంటే ప్రతి విషయంలోనూ జీవితంలో ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం గులర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం టెంపరేచర్ టెన్ డిగ్రీస్ ఈజ్ అ ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ ఏంటి అంటే చల్లగా ఉంటుంది నేను ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఎంత ఉంది టెంపరేచర్ అంటే టెన్ డిగ్రీస్ టెన్ డిగ్రీస్ ఆ టెన్ అంట ఆ టెన్ అంట కాదు థర్టీ అంట ఇది ఎంత ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ ఏంటి ఏం లేదు టెన్ అంటే చాలా చల్లగా ఉంటుంది అని థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ వేడిగా ఉంటుంది అని అర్థం ఇది నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఈ నాలెడ్జ్ తెలుసుకున్నాక ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు అర్థమైందంటే ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు టెన్ డిగ్రీ ఉందంటే స్వెటర్ తీసుకెళ్ళాలి అవి తీసుకెళ్ళగలగాలి ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నేర్చుకునేది చాలా మంది టెన్ డిగ్రీస్ టెన్ డిగ్రీ నా నా ప్రయాణం నా ప్రయాణం అంటే అప్పుడు నువ్వు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు నువ్వు నీ నాలెడ్జ్ని ఎక్స్పీరియన్స్గా మార్చుకోలేదు దీన్ని క్రియేటివ్గా ఇప్పుడు ఇదే ఇదే ఉంది హౌ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ థింక్ క్రియేటివ్లీ లెట్స్ లుక్ అట్ ది సింపుల్ ఈ డాట్స్ ఎప్పుడు ఇట్లాగే ఉంటాయి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాగే ఉంటుంది అందుకే ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్కి సాధారణమైన స్టూడెంట్స్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు ఇద్దరు దగ్గర సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఒకే టీచర్ లెసన్ చెప్తుంటారు ఇద్దరు ఒకే క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చుంటారు నా లెటర్ సి ఐ ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ అ క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీని ఎలా చేయొచ్చు వెరీ గుడ్ సో సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ సేమ్ డాట్స్ క్యాట్ కనపడిందా ఈజీగా నాకు ఇందాక సగం వేసినప్పుడే అర్థమైపోయింది ఇది క్యాట్ అని క్యాట్ అని కానీ మీరు ఇలాంటి నేను ప్లెయిన్ ఏదైతే చూపించానో ఇందులో క్యాట్ చూడగలరా ఇంపాసిబుల్ 
సో ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనం ఎలా నాలెడ్జ్ని అర్థం చేసుకుంటాం ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్గా ఎలా మార్చుకుంటాం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎలా క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తాం క్రియేటివిటీ ఫర్ చిల్డ్రన్ను ఏ విషయాన్నైనా సరే కొత్తగా ఆలోచించగలడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదే ఎవరికైనా ఇచ్చి ఇందులో క్యాట్ని ఎలా గీస్తారో గీయండి అని అన్నప్పుడు దే విల్ విజువలైజ్ హౌ యూ కెన్ డ్రా ద క్యాట్ అని లేదా జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఎనీ క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఇఫ్ యూ కెన్ క్రియేట్ అని ఆలోచించినప్పుడు దే కెన్ డ్రా అండ్ ట్రై అవుట్ ఇవన్నీ విజువలైజేషన్ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది చాలా మంది ఎగ్జామ్స్ లో సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోవడానికి క్లాస్ రూమ్ లో బాగా చెప్తారు నాలెడ్జ్ బాగా ఉంటుంది అప్ప చెబుతారు కానీ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా వచ్చేసరికి అర్థం కాదు అంటే మన దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంది చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి నాలెడ్జ్ గా మార్చుకున్నాం దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ గా మార్చుకోలేదు ఓ ఇది ఇది ఇలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీలో ఉందండి హిస్టరీలో రకరకాల చాలా మంది నాకు సోషల్ స్టడీస్ హిస్టరీ చాలా టఫ్ అని స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటారు కాబట్టి చెప్తున్నాను చాలా ఇన్సిడెంట్స్ హిస్టరీలో జరిగినవి ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ గా చెప్తారు కానీ అలా ఇన్సిడెంట్ అయినందువల్లే మన ఇండియాలో ఈ మార్పులు జరిగాయి అందువల్లే మనకి ఈ దేశం శత్రువు ఈ దేశం నుంచి మనకు సహకారం అందేది ఎందుకంటే ఇది కారణం అందువల్ల ఆ హిస్టరీలో ఆ సంఘటన వల్ల ఇది ఇలా ఉంది అనేది యాక్చువల్గా చెప్పవలసిన విషయం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయగలదు సో అట్లా మన సెషన్లో వాళ్ళని ఎలా కొత్తగా ఆలోచించాలి ఏ విషయం నుంచి అయినా సరే కేవలం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లా కాకుండా దాన్ని నాలెడ్జ్గా మార్చుకొని దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్గా మార్చుకొని క్రియేటివ్ స్థాయికి ఎట్లా ఎదగాలి అని మాల ఆలోచిస్తే అక్కడి నుంచి విజ్డమ్ వస్తుంది అసలు విజ్డమ్ ఏంటి ఇంతకు ఇన్ని ఎక్సర్సైజ్లు మనం చేసింది ఏంటి లైన్స్ను డాట్స్ని కలిపాం సో డాట్స్ని కలిపితే ఏ షేప్ అయినా సృష్టించవచ్చు అని ఇప్పుడు ఏంటి నేను డాట్స్ కోసం చూడను ఏ షేప్లో అయినా డాట్స్ చూడగలుగుతా విజ్డమ్ ఉన్న షేప్లో డాట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూస్తాను సో ఇలా వాళ్ళు తెలుసుకోవడం ఆలోచిస్తా అందుకే మ్యాథమెటిక్స్లో ఎవరైనా సరే మ్యాథ్స్ అర్థమైతే చాలా ఈజీ నాకు మ్యాథ్స్ రావగానండి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ హౌ టు బీ క్రియేటివ్ అనేది నా నేను ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ పూర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ మ్యాథ్స్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళను వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళకు కొన్ని థీరమ్స్ ఫార్ములాస్ అర్థమైనప్పుడు ప్రాబ్లం చూస్తూనే ఫార్ములా గుర్తొస్తుంది కొంతమందికి ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేయి అంటేనే అప్లై చేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అవును సార్ ఇట్లా ఆలోచించే విధానం ఇలా ఎలా ఆలోచించాలో చెప్పేది మనం క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ ఫర్ స్టూడెంట్స్లో మాట్లాడుకుంటాం అందువల్ల చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇన్ని విషయాలు మనం అంటే ఇందాక మనం అకాడమిక్స్ గురించి మాట్లాడామండి ఒక్క అకాడమిక్స్ అనే కాదు చాలా విషయాలని మనం డెవలప్ చేయడానికి విజువలైజేషన్ యూజ్ అవుతుంది అనేది ఘంటాబద్ధంగా చెప్తూనే ఉన్నాం చాలా మంది అకాడమిక్స్ మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుందేమో అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు అవునా ఇది అకాడమిక్స్ ఏ కాకుండా మేజర్గా అసలు అకాడమిక్స్ ఒక్కొక్కసారి అండి కొంతమంది పిల్లలు ఏ అసలు చాలా యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ లాగా ఎదుగుతారు కానీ ఉన్నట్టుండి వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ పెరుగుతుంది చాలా హై ఉంటుంది సడన్గా బాగా మంచి స్టూడెంట్స్గా మారిపోతారు కొంతమంది స్టూడెంట్ లైఫ్గా అంత పెద్ద గొప్పగా లేకపోయినా లైఫ్లో చాలా విజయవంతం అవుతారు సో కాబట్టి చదువుని బట్టో మార్కుల్ని బట్టో వాళ్ళ ర్యాంకుని బట్టో వాళ్ళు ఏదైనా డెవలప్ అవుతారు చాలా ఇంటెలిజెన్స్ అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు అని చెప్పడానికి లేదు సో వాళ్ళకి యాటిట్యూడ్ నేర్పించాలి లైఫ్ పట్ల అవగాహన కల్పించాలి జీవితంలో వాళ్ళకి ఎదుర్కొనే సంఘటనలలో ఉన్న సమస్యల్ని వాళ్ళకు వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీని వాళ్ళలో పెంచాలి వాటికి ఈ మార్గాలన్నీ ఉపయోగపడతాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి చైల్డ్ దగ్గర ఉంటుంది మీరు వద్దనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని మూలల నుంచి అన్ని మూలల నుంచి వస్తుంది దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏ విధంగా నాలెడ్జ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నదే పాయింట్ అది ఎప్పుడైతే పిల్లల్లో క్రియేటివిటీ నాలెడ్జ్ పెరుగుతూ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఎందులో అయితే ఎక్సెల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది ఈజీగా అచ్చి చేయగలుగుతారు ఈ ఆగస్టు పదవ తారీఖు సెషన్ లాస్ట్ టైం జరిగిన దానికంటే కూడా బాగుంటుంది అన్నది నాకు క్లియర్గా పిక్చర్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమో కానీ అంతకంటే ఎక్కువ హోంవర్క్ మీరు చేస్తున్నారు ముందు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వింటున్న ప్రతిసారి ఎగ్జైట్ అయిపోతూ ఉంటాను నేను ఈసారి ఏం రాబోతుంది ఈసారి ఏం రాబోతుంది అని సో స్టూడెంట్స్కి అయితే చాలా హెల్ప్ ఇది థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్